ክብራት አድማጮቼ እንዴት ናችሁ እየተመለከታችሁ ያደምጣችሁም ትገኙት ከፍትዩብን ነው ዛሬ ደሞ በላይ ከራሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የብድርና ቁጣባን ተጠቅሞ እንዴት ሀብታም መሆን እንደሚቻል እነግራችኋለሁ በተለይ ደግሞ ያላችሁን ትንሽዋን ገንዘብ ተጠቅማችሁ እንዴት ባለ ብዙ ገንዘብ ባለ ቤት እንደምትሆኑና ይሄንንም ገንዘብ ተጠቅማችሁ ደግሞ ወደ ቢዝነስ መለወጥ የምትችሉበትን ሚስጥሮችን በደንብና አስረዳችኋለን በዚህ አጋጣሚ ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቼ በሙሉ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ኮመንት ሼር አድርጉልን በተለይ ላይክ እንዳትረሱ ለብዙ ሰዎች ይደርስ ዘን ላይካቹ በጣም ስለሚያስፈልገን ቪዲዮን ላይክ አድርጉት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉት ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ቁጣባና ብድር ነው እዚ ላይ ምን አግራችሁ ነገር አለ ቁጣባ ማለት ቁጣባና ብድር ማለት አንድ አንድ ተቋማት አሉ በተለይ አዲስ አበባ ይሄ ትልልቅ ተቋማት ከተሞች ላይ የብድርና ቁጣባ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አሉ አዲስ አበባ ላይ አሉ በደንብ ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ያዲስ አበባ መታወቂያ ያላችሁ ሰዎች ወይም አዲስ አበባ ላይ የመኖሪያ ፍቅር ያዲስ አበባ መታወቂያ ያላችሁ ሰዎች ወይም ያዲስ አበባ መታወቂያ ያላችሁ ዘመድ ያላችሁ ሰዎች እናንተ በደንብ ስሙ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ የነዚህ ቁጣባ ማህበራት ጋር ትገቡና አባል ተሆናላችሁ አባል ተሆናላችሁ አባል ከሆናችሁ በኋላ በስድስት ወር ውስጥ ምትቆጥቡት ነገር ይኖራል ለምሳሌ እኔ 100 ሺህ መበደር ፈልጌ ለሆነ ስራ 100 ሺህ መበደር ፈልጌ ከሆነ ማደርጎ ነገር ልንገራቸው ሂደ መዘገባለሁ ስለመዘገብ የሆነ ሺህ ምናልባት 1 ሺህ ወይ 3 ሺህ መመዝገቢያ ሊኖር ይችላል ያን መመዝገቢያ ከከፈልኩ በኋላ በየወሩ እቆጥባለሁ ለምሳሌ በየወሩ ለ6 ወር አንድ አንድ ሽብር እየቆጠብኩ ከሆነ 60 ሽብር አረ ቁጥር አለ ማንቀ 6 ሽብር ይኖረኛል ማለት ነው በየወሩ ለ6 ወር ምቆጠብ ከሆነ እና ይሄን ካደረኩ በኋላ መበደር የምፈልገው ነገር መበደር ይችላል እንበልና 25 ሽብር ከቆጠባችሁ 100 ሽብር መበደር ትችላላችሁ አያችሁ 25 ሽብር ከቆጠባችሁ 100 ሽብር መበደር ትችላላችሁ ስለዚህ 100 ሺህብር ምን ይሰራል? እንግዲህ ያሰቡት ምን ሊሰራ እንደምችል? ገንዘብ ያጣችሁ ሰዎች በዚህ መንገድ ቁጣባ ተለማምዳችሁ በቁጣባችሁአት ደግሞ ማሳያጃ ሁን አሷ መበደር ትችላላችሁ። እንዴት ነው ይሄ ነገር በደንብ አብራራልን ካላችሁኝ በሚቀጥለው በደንብ ቆንጆ ቪዲዮ ሰራላችሁ አለው በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ እሺ ስለዚህ ቁጣባና ብድርን ማወቅ አለባችሁ። እሱን መጠቀም አለባችሁ። እሱ አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ለምሳሌ ንግድን ሊሆን ይችላል ንግድ ንግድን በጋራ መነገድ በጋራ ሲባል አንድ አንዶቻችሁ ከፈለጋችሁ የንግድ ማህበራት መስረታችሁ ንግድና ሽርክና ማህበር መስረታችሁ በሆነ ቢዝነስ ላይ ለምሳሌ ሆቴልና ሬስቶራንት ወይም ደግሞ የየነጸና መስጫ ወይም ደግሞ ትልልቅ ላውንደሪ ቤቶችን ወይም ሌላ ሌላ በቃ ሰፋፊ ቢዝነሶችን በጋራ አምስት ስድስት ሆናችሁ የንግድ ማህበር አቋቁማችሁ ህጋዊ ሰውነት ያለው የንግድ ማህበር አቋቁማችሁ በዛ ንግድ ማህበራችሁ ገንዘባችሁን አወጣችሁ ያ ገንዘብ ሲጠራቀም ብዙ ይሆናል ከዛ በኋላ ንግድ መስራት ትችላላችሁ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አክሲዮን ነው አክሲዮን አቋቁማችሁ ወይም አክሲዮን ገስታችሁ መስራት መንቀሳቀስ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ ስለ አክሲዮን ጥቅም እና እንዴት እንደሚገዛ እንዴት እንደሚሰራ ጠይቃችሁኛል እሱ ቪዲዮ ተዘጋጅቷል በቅርቡ ይለቀቅላችኋል በጉጉት ልበለው ጣብቁኝ ብቻ ጣብቁኝ ለቀላችኋለሁ እሺ ተዘጋጅቷል ስለ አክሲዮን አመሰራረት የአክሲዮን አክሲዮን መግዛት ትርፍና ኪሳራው ምን እንደሆነ ማን ነው የሚከስረው ማን ነው የማይከስረው ምንድነው ትርፉ እንዴት እንከፋፈላለን እሱ ደሱ በደንብ አብራርቻለሁ ያንን ቪዲዮ ሲለቀቅ እዩት እንዳያመልጣችሁ ስለ ንግድ ማህበራትም አመሰራረትም እንደዚሁ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱንም በቅርቡ ለቀላችኋለሁ ተመልከቱት እሺ 
ሌላው ደግሞ ገንዘባችሁን ኢንቨስት አድርጉት ወይም ቦታ ሲዙት ቀደም እንዳልኳችሁ እንበልና በብድር ያገኛችሁት ወይም በእቆብ ያገኛችሁት ገንዘብ ታገኛላችሁ እንበልና 50 ሺህ ብራገኛችሁ እቁ ወጣላችሁ 50 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ቤታ ተገዙበት ትንሽ ነው አደለ ባጃጅ አገዙበት ትንሽ ነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉበት በ50 ሺህ ብሩ የሆነች ቢዝነስ ነገር ማቋቋም አለባችሁ ብቻ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ አለባችሁ ኢንቨስት ማድረግ ሐላፊነት አለባችሁ ኢንቨስት ካላረጋችሁት ባንክ ውስጥ ምታስቀምጡት ከሆነ ስትቸገሩ ይሄዳችሁ ታውጡት አላችሁ ይሄዳችሁ ምታውጡት ከሆነ ደግሞ ትርፉ ኪሳራ ነው ትርፉ ኪሳራ ነው ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር ማስገባት አለባችሁ ብዙዎቻችሁ ደግሞ የተቸገራችሁት ነገር ይመስለኛል እናንተ አረ በስደት ልትሆኑት ይችላልላችሁ ገንዘባችሁ ደግሞ አገር ቤት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ገንዘቡን አውጥቶ ስራ ማሰራት ምናምን ማን ይሰራዋል የምትሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ለዚህ ደግሞ መፍቴ ነው በየማሰበው አንደኛ ወንድማችሁን ወይ እህታችሁን ወይ ከቤተሰብ አባላችሁ መታምኑትን ሰው ቀጥራችሁ አሰርቱት አንደኛ የቤተሰብ ነው ስራው ሁለተኛ ሱም ራሱ ተቀጥሮ ስራ ያገኘበት ነው ስለዚህ ተከፍሉት አላችሁ አሁን እኔ ወንድማችሁ ቢሆን እኔ እንት ቀጥሩኛላችሁ ለኔ ለሌላ ሰው እንደምከፍሉት ለኔ ተከፍሉኛላችሁ እኔ የራሴን ወጪ እሻፍናሉ በስራዬ ማለት ነው እየሰራው ሁለት ደግሞ ዘመድ ነኝ ስለዚህ እናንተን አልጎዳችሁም አልበደላችሁም የምሰራው ነገር አስቀምጣለሁ የኔ ነው የሆነው ነገር አወስዳለሁ ይህም የሆነው ግን ታማኝ ሰው ስታገኝ ነው እንደዚህ አድርጋችሁ በጣም የምታምኑትን ታላላሽ ወንድማችሁን ወይ መህታችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ወደ ቢዝነስ እንዲገቡ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ የቤተሰብ ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ በዚህ መንገድ ወደ ድርጅት ያሳደጋችሁት ከዛ እናንተ ተጠቅልላችሁ መታችሁ ስራውን ተረከባላችሁ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እና እስኪ ይሄንንም አስቡበት እንዴት ነው ወደ ቢዝነስ መንገባው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ቀላል መንገዶችን ልጠቁማችሁ አንደኛው መንገድ አንደኛው መንገድ ልንገራችሁ በጣም ቀላሉ መንገድ እስኪ ሂዱን አካባቢያችሁ ላይ እዚ አካባቢ ምን የለም ምንድነው የሌለው እስኪ ፈልጉ አካባቢያችሁ መኖሪያ መንደራችሁ ላይ ምንድነው የሌለው ሰው የፈለገው የሌለው ነገር ምንድነው ለምሳሌ ሱቅ የለም ሱቅ ብዙ ርቀት ተጉዞ ነው ሰው የሚሸጠው ወይም የሚገዛው ይሄ ከሆነ በጣም 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 በቃ ትልቅ ስራ አለ ማለት ነው ሄዳችሁ ሱቅ ከፈቱ ዘለል ሩቅ ቦታ ሄዶ የሚገዘው ሰው እናንተ ጋር መጥቶ ይገዛል አለቀ ይሄ ነው ኮ ቢዝነስ ምን የለም የሚለው ነገር አስቡ ለምሳሌ ሰው በተለይ ወደ ክፍለ ሀገር ሽንኩርት ለመግዛት ሽንኩርት ለመግዛት ሰኞ ገቢያን የሚጠብቅ ከሆነ ችግር አለ ስለዚህ እናንተ ሄዳችሁ አትክልት ቤት ከፈቱ ሽንኩርቱን ድንቹ ቆስጣውን ቃሪያውን ሌላ ሌላ ነገር የሚሸጠበት ሱቅ ከፈቱ የዛኔ ሰኞ ገበያን ሲጣብቅ የነበረ ያካባቢያቸው ሰው አሁን በፈለገው ጊዜ መጥቶ ከእናንተ በኪሎ ይገዛል እንግዲህ ያስቡ ሌላው ነገር እንትን እህል ለመግዛት የግድ ገበያ የሚጠብቁ ሰዎች ይኖራሉ ለምን አንድ አንድ ቦታ ላይ ወፍጮ ቤት የሌለው ሰው ይኖራል ወፍጮ ቤት ከፈቱ ማስፈጨት እንኳን ማሽኑ እንኳን ከሌላችሁ እህል ማከፋፈያ ከፈቱ ይሄም ይሄዳል ይሄ ማብሮ የሚሄድ ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ንም ነገር አስቡ ባጭሩ አካባቢያችሁ ላይ የሌሉ ነገሮችን አስቡ እስኪ ምንድነው የሌለው እዚህ አካባቢ ምንድን የሌለው የወንዶች ጸጉር ቤት ይአለ እስኪ ዞር ዞር ብላችሁ ይሁን ከሌለ እዛ ቦታ ላይ ከፈቱ እዛ ቦታ ላይ የወንዶች ጸጉር ቤት አቶ ምን ከራተተ ላጤ ሁላ መጥቶ ይገባል ይቆረጣል ይስተካከላል ጸጉሩ ሴቷም እንደዚሁ ሁሉ ሩቅ ተጉዛ ጸጉሯን የምትሰራ ከሆነ እናንተ ጋር መጣ ትሰራለች ልክ እንደዛ ማለት ነው ምንድነው የሌለው የሚለው ነገር ተልጋችሁ የሌለው ነገር ማድረግ ከቻላችሁ እሱ ምርጥ ቢዝነስ ነው እሺ የመጀመሪያው አንዱ አማራጭ ነው ሁለተኛ አማራጭ ምን በጣም ይፈልጋል እንግዲህ ያስቡ ቀደም ምን የለም ነው ጥራሽ የሌለን ነገር አምጥቶ መስራት ነው ገብቷቸዋል ሁለተኛው ደግሞ ምን ይፈልጋል እንበልና ካፌ እንላንሳላችሁ በአንድ ቦታ ላይ አንድ ካፌ ብቻ ነው ያለው እዚህ ካፌ ውስጥ ወንበር አታገኙ ምክንያቱም 
ሰው ሌላ ካፌ ሰለሌለ መቶ 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 ዛቹ ውስጥ ተጣቦ ጫጫታው ሙኑ ግርግሩ ባለበት ሁኔታ ነው የካፌ አገልግሎት የሚጠቀመው ስለዚህ የካፌ ጥረት አለ ማለት ነው በብዛት ሰው ካፌ ይፈልጋል ስለዚህ ሌላ ካፌ ተከፍታላችሁ የዛኒ እዛ ሲጨናነቅ የነበረው ሰው ነጻነት ፈልጎ ጫጫታ ሸሽቶ ወደናንተ ይመጣል አያችሁ ከዛ በኋላ ይሄኛው ሌላ አዲስ ቢዝነስ ይሆናል ማለት ነው አገኛችሁኝ አለቀ ዘንድ ነው በቃ ሀብታም ልቶ ነው ስለዚህ ተዘጋጁ እሺ ሌላው ደሞ የምሬ ነው ሌላም ሶስተኛ ማራጅ አለ ይሄም ሞክራችሁ ይሄም ሞክራችሁ ማየው እንኳን ሌላ ምርት ሶስተኛ ማራጅ ልንገራችሁ እሱ ምን መሰላችሁ በፍጹም ያልተለመደ ነገር እዚህ አካባቢ ምንድነው ምንም ያልተለመደ ነገር ያንን አምጥታችሁ አላምዳችሁ መሸጥ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ዶክተር ዮብ ማሞ ከጻፉት የቢዝነስ ሐሳብ መጻፍ ላይ በጣም የተረዳውትና ትክክል ነው በየ ያመንኩበትን አንድ ምሳሌ ሰጥቷል በደንብ ስሙኝ በሆነ ሀገር ላይ ነው አሉ እዛ ሀገር ላይ የሚኖሩ ሰዎች በጣም ኋላ ቀር ናቸው ጫማ አያደርጉ ጫማ የሚባል ነገር አያቆም ሲጀመር ስለዚህ ሁለት ሰራተኞች ከጫማ ፋብሪካ ተላኩ ምን ሊያርጉ እዛ ቦታ ላይ ገበያ ብንፈጥር ያወጣል ወይስ አይወጣም የሚለው ሊያጠኑ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ተላኩ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሄዱና ሲያዩት ሰው ሁሉ በባዶ እግሩ ነው የሚንቀሳቀሰው እንዲ ያለ አንድኛው እዚ የላኩኝ ጭራሽ ነው ጫማ ምን እንደሆነ ማያቁ ቦታ ለከውኝ ማን ነው አሁን እዚ የጫማ አምጥቼ የሚገለኝ አለና ወደ ፋብሪካው ደውሎ አባካችሁን እኔ አሁን የላካችሁን ቦታ ላይ ሰው ሁሉ ጫማ ያያደርግም ሰላማ ያደርግ ጫማ በእናመጣ የሚገዛን የለም ስለዚህ ወደዚህ ጫማ መላክን እንዳታስቡት ብሎ ስልኩን ዘቃ ሁለተኛው ደግሞ በደንብ አስተዋለ ሰው ሁሉ ጫማ ያያቀ ጫማ የሚባል ነገር እግሩ ላይ የለ እግሩ ሲደማ ሲቆስል ከዛ በጨርቅ ሲጠቀልሉ ነው የሚያየው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የጫማን ጥቅም بنናስረዳቸው እና ጫማ የተወሰነ አምጥተን بنናስሞክራቸውና ቢያዩት ጥቅሙን ከተረዱት በኋላ ይሄ ሁሉ ሰው በሙሉ ጫማ ከኛ ለመግዛት ይመጣል ስለዚህ እዚ ጫማ መሸጥ በጣም ያዋጣላል ከዛ ደወለ በሉ ፋብሪካውን ሳፋ አድርጉትና ጫማ በብዛት አምርቱ ምክንያቱም ሰው ሁሉ ጫማ ያደርግም እዚ እዚ ሰፊ ገበ ያለን ብሎ ነገራቸው እንግዲህ ከሁለቱ ሰዎች ማንኛውቸው ናቸው ተከክል አንደኛው ጨለምተኛ ነው ገና ለገና ራሱ ደምድሟል በቃ እነዚህ ሰዎች ጫማ ሰለማያቁ ጫማ ያደርጉ አያስፈልግም እንዳታመርቱ አለ አንደኛው ደግሞ እነዚህን አሳምነን ጫማን ሸጥላችኋለን ከዛ ይሄ ሁሉ ሰው ጫማ ከኛ ይገዛልና ጫማውን ፋብሪካውን ሳፋ አድርጓለ የትኛው ነው ትክክል ለኔ ሁለተኛው ነው ምክንያቱ የማያቁትን ነገር አሳውቆ ቢዝነስ መፍጠር እኛ ሀገር ላይ አልተለመደ እኛ ሀገር ላይ የተለመደው ምንድነው ኮፒ ማድረግ ነው ከሰው ላይ ኮፒ እናረጋለን እዚ ጋር ጸጉር ቤት ይከፈት ዘለን ጸጉር ቤት እንከፍታለን እዚ ጋር ቡቲክ ይከፈት አጠገቡ ቡቲክ ቤት እንከፍታለን በጣም እኮ ምናስቀው መደለው ቡቲክ ቤት ይሆነ ሱቅ አጋጥማቸው አጣቁ በጣም ነው የሚያስከን ቢያንስ አንደኛው መhall ላይ እንኳን ፌስታል ቤት ቢከፍትም እናለ ምክንያቱም እዚህ ቡቲክ የሚሸጠው ሰው ፌስታል ከዛ ይገዛል ይሄን ያለ እንኳን ማሰብ አንችልም በቃ አንድ በደዳው አይታቸው ከሆነ ከሊስትሮ እንኳን ሊስትሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይደረደራሉ ምንድነው በትሏችሁ በቃ የዚህ ያን ይሆነ ለየት አድርገን ማሰብ አንችልም ግን ይሄ አይደለም የቢዝነስ ሐሳብ ላይ የታደርገን ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ያልተለመደ ብለ ማሰብ ለምሳሌ እኔ አንድ ልንገራቸው እናንተ ባላችሁበት አገር ላይ ወክ ሲያረክ ሰው ወይም በመንገድ ዳር ላይ የሆነ ሚሸት ምግብ ይኖራል ቺክን አንስቶ ሊገዛ ይችላል ወይ ቺፕስ ይገዛል ወይ ሌላ ወይ ፈንዲሻ የሆነ ብቻ ፋስት ፉድ የሚባሉ የምግብ አይነቶች በየመንገዱ በአይነት በአይነቱ ተቀምጦ ታገኛላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ፋስት ፉድ ወይም እዚ መንገድ ላይ የሚሸጠው ምግብ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ድሩ መታቆት። ወይ ፓስቲ ነው ወይ ሳምቡሳ ነው ወይ ቺፕስ ነው በቃ። ቺፕስ የሆነች ጊዜ አንድ ሰው አመጣ ታውን እንዳለ ከተማው በሙሉ ቺፕስ ነው። ከዛው ምንም ይለም። 
እነቺ ከነ አይታወቁ እነ በርገር የሉም ሌላ ሌላ ብዙ ነው የራሴ ማላቃቸው እናንተ ምታቋቸው እዚ መጥቶ መስራት የሚችሉ ነገሮች ይሄሉ ስለዚህ እነዛ መስራት መለማመድ አዳዲስ ነገሮችን አምጥቶ ማስተዋወቅን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል እሺ ቪዲዮን እንዳላረዝምባችሁ ለማንኛው እነዚህ ነገሮች በደንብ አስቡባቸው ቢዝነስ ውስጥ ለመግባት ገንዘባችሁን እንዴት መስራት መከፋፈል እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ እስኪ በዚህ መንገድ ከፋፍሉት የመጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ መስላችሁ ገንዘቡን ለ3 ክፈልት 60%ቱን ለምሳሌ 100 ሽብር ያላችሁ ሰዎች 60%ቱን ወይም 60 ሽብሩን ለመንቀሳቀሻ ብላችሁ መድቡት 60 ሽብሩን ደግሞ ማለት ይሄ 20 ሽብሩን በቃ ነኝ ህይወቴ ንምመራበት ወይም አሁን እቺ ወር ምንቀስ ለህይወቴ የሚጠቅመኝ ነገር ነው ብላችሁ አስቀምጡት ቀሪው 60 20 ሽብር ደግሞ መጣባበቂያ ነው ብላችሁ አስቀምጡት ስለዚህ በከስርስ እንዳትሉ መጣባበቂያቸዋል በሚል ኑር ካላችሁ ደግሞ የመደባችሁት 20 ሽብር አለ ስለዚህ 60 ሽብሩ ዝም ብሎ ከመቀመጥ ስራ ይሰራበት ጥቅ ይገለባ በጥን ቅድም ያልኳችሁን አንዱን ስራ ላይ አሁሉት እናንተም ስራ አለኝ ብላችሁ ቀን ወጣችሁ ማታግቡ ድከሙ ከዛ በኋላ ከትርፋችሁ እያነሳችሁ ወደ መጣባበቂያችሁ ታስቀባላችሁ ከትርፍ እያነሳችሁ መጣባበቂያችሁ ውስጥ ከትርፍ እያነሳችሁ መጣባበቂያችሁ ውስጥ ከዛ ትርፋችሁ እየጨመረ መጣባበቂያችሁ እየጨመረ ሲሄድ ስራውን ተስፋፍቶታላችሁ ገንዘብ ከይታ አንጥታችሁ ከመጣባበቂያችሁ ውስጥ ከመጣባበቂያችሁ ውስጥ ገንዘብ ታወጡና እንትን ትላላችሁ ስራውን ተስፋፋላችሁ ከዛ ትርፉን ለሁለት ትከፋላላችሁ እንዴት ለህይወታችሁና ለመጣባበቂያ ለህይወታችሁና ለመጣባበቂያ ከዛ መጣባበቂያ ሆንም ሲጨምር ስራችሁን ያስፋፋችሁ በዚህ መንገድ ስራው እየተስፋፋ የናንተም ህይወት እየተስተካከለ መጣባበቂያችሁም ይያደጋ ይሄዳል በዚህ መንገድ ነው ቢዝነስ እሚያወጡ አለ በዚያ ያላችሁ ሙጥጥ አድርጋችሁ እንካ ካላችሁ ስራው ላይ በከስሩ በቃ ጎዳና መውጣታችሁ ነው እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት እሺ ይሄንን በደንብ አጥኑት በርቀጠኝነት ይሄንን ቪዲዮ በደንብ ያያችሁ ሰዎች ላይፋችሁ ይስተካከላል አስቡበት በደንብ አጥኑ ትለውጣላችሁ እሺ የኔን ለውጥ አንድ ቀን አሳያችኋለሁ እንዲ በባዶ ብዙም በእኛ አይደለም እናግራችሁ ይሆነ ግን የየጀመርኩት ነገር አለ እሱ ሲሳካ ከእግዚአብሔር ጋር አሳያችኋለሁ በተግባር እናንተም ጣሩ በደም ጥረት አድርጉ ውጤት ይመጣል ለማንኛውም ቪዲዮን አስረዝሚያለሁ በጣም ይቅርታ በሌላ ቪዲዮ በሌላ हिसाब ደሞ እናወራለን እስከዛው ድረስ ግን መልካም ጊዜ ለእናንተ ይሁን ቻው